Shalom, 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 bien aimé. Amen. Sois béni, bien aimé. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que la bénédiction de l'éternel soit sur ta vie. <rire> Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te lever, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce que tu continues de faire dans nos différentes vies. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu interviens dans nos vies tous les jours. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, loin de toi. Tu es toujours en train de faire, Papa, quelque chose de merveilleux dans nos vies. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Marashe Kerebosa. Lebrosko ya kantara vache de Rebosso. Marashe Kerebo. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de nos vies. Marasso Kotorobo. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, sois béni. Kumara soko toro moshe tarabasso kuria karabasso. Nous bénissons l'éternel. Sois béni au nom de Jésus. Shalom, Roland. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ah, photo que les voilà. Nous bénissons l'éternel. Alléluia. Béni, mais que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, j'aimerais bénir l'éternel pour ta vie. Seigneur, merci pour ce moment. Que cette parole que tu nous donnes, c'est. Encouragement que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, au Marasso. Seigneur, je détruis maintenant, je détruis maintenant ce que je viens de voir dans le nom de Jésus. 
Je brise maintenant cet esprit de serpent, cet esprit impur, dans le nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, ton feu détruit maintenant ce que tu es, éternel, mon Dieu, tu viens de montrer. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous sommes libres. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui ne glorifie point ton nom, cette plateforme, dans ce lieu, Père, soit détruit à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant, oh Dieu, Père, tout ce qui ne glorifie point ton nom, tout ce qui est invoqué à ce moment, tout ce qui, éternel mon Dieu, est en train d'être fait dans le monde des ténèbres, afin, éternel mon Dieu, de pouvoir nous voir, Père, éternel, pleurer, soit détruit à l'instant par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je brise maintenant tout contact avec les divinations, tout ce qui ne glorifie point Dieu. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de le faire et de nous conduire toujours au nom de Jésus. Gloire à toi. Amen, Amen. Merci, Saint-Esprit. Père, ce, ce temps est sécurisé sous ton autorité, sur ta puissance. Père, je merci parce que tu bénis encore les vies. Alors, shalom à toi, bien-aimé, qui nous prend en cours, toi qui nous écoutes, toi qui vas entendre ces, ces paroles qui viennent du Seigneur Jésus. Nous voulons que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, dans la nôtre aussi. Alors, nous sommes la maison du refuge. Amen. Je suis la prophétesse de Rima Elisha. Amen. Pour te servir, pour t'enseigner, pour te parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sois béni abondamment. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes là. Nous ne sommes pas là. En, nous, nous ne nous réunissons en aucun autre nom. Aucun autre nom ne sera proclamé sur cette plateforme, si n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à parler, amen, de son intervention. Combien de fois le Seigneur intervient dans nos vies et combien de fois il va intervenir dans ta vie. Alléluia, il va intervenir. Ne te décourage pas. Hein? Ne regarde pas les situations que tu vis actuellement et te dis, non, si je vis ça, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais personne. Il n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Alléluia. Le psalmiste dit, j'ai grandi. J'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni son enfant mendier son pain. Donc là où tu es, crois que ton Dieu ne te laisse t'abandonnera pas et il ne permettra même pas que tes enfants mendient leur pain. Ça veut dire qu'il a déjà rassuré la destinée de tes enfants, tu vois. Le fait qu'il a déjà fait, ça prouve qu'aujourd'hui ce que tu vis ne peut pas définir que ton Dieu, tu ne peux pas t'appuyer dessus pour dire, mon Dieu m'a laissé tomber, il m'a abandonné. Non, ton Dieu ne t'a pas abandonné parce que la destinée de tes enfants sont déjà entre ses, ses mains. Amen. Hein, la destinée de ta, ta vie est entre ses mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, alors j'aimerais vous rappeler que nous avons un programme à partir du 30 octobre. Amen. Amen, on a fait notre programme du 21 jours, c'était magnifique, Amen, il y a des témoignages et moi ça m'a vraiment touché. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le, le côté où certains ont été touchés, ils ont, ils ont dit Seigneur, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont véritablement donné, décidé de marcher vraiment avec le Seigneur. Vous voyez, dans tous ces témoignages, quand je vois que quelqu'un a été touché et que quelqu'un a été repris, quelqu'un se, se rend compte que non, je dois marcher dans la nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est ça, mon, ça mon plus grand, mon plus grand, ma plus grande joie. Alléluia. Oui, toutes ces bénédictions, les choses que le Seigneur est en train de faire, les choses qui étaient cachées que Dieu va révéler, à révéler. Oui, c'est bon, c'est très bon parce que sans la révélation, le peuple est perdu, il ne sait pas où il va. Mais au-delà de tout ça, quand quelqu'un dit... Je marchais de telle manière, aujourd'hui je veux marcher en nouveauté avec le Seigneur, c'est Jésus que je cherche. Bien aimé, je pense que même si c'était une seule personne parmi le nombre de personnes qu'on était, euh, ma, ma mission est atteinte. Alléluia, et je bénis l'éternel pour cela. Bien vrai que je veux que tout le monde dise ça, mais il y en a déjà qui ont déjà commencé à marcher avec le Seigneur. Donc c'est que quand quelqu'un est convaincu du péché, quelqu'un se dit je veux marcher avec mon Dieu, quelqu'un se dit je veux abandonner ce que je faisais et marcher véritablement avec Dieu, c'est une, une joie pour moi. Alléluia, et je bénis l'éternel pour cela. Marasoko Torobo. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Bien-aimés, donc euh, nous aurons sept jours encore de jeûne et de prière. 
à partir du 30, du 30 euh, octobre, lundi, donc le lundi prochain, lundi 30 octobre au dimanche 5 octobre, et 5 pardon, novembre, alléluia, et ce sera toujours le même programme de 22h, 22h temps de prière, 5h du matin temps de, euh, de comment on appelle ça, de, de, de prière aussi, euh, heure d'Europe, hein, voilà, et, mais je bénis l'éternel parce que dans l'autre programme, les frères et les sœurs se sont connectés, vraiment, ils étaient là, et nous bénissons le Seigneur, même quel que soit le décalage horaire, ils étaient là. Et j'aimerais t'encourager vraiment à passer ce temps. Et donc, pendant ce temps-là, nous allons vraiment aller contre, chasser tous les esprits de mort qui, euh, euh, qui sont dans nos vies, nos familles et nos nations. Alléluia. Donc, ce sera vraiment un temps de prière intense, un temps de partage de la parole, un temps aussi de témoignage, un temps où nous allons glorifier le Seigneur. Mais c'est surtout un temps où nous allons arrêter les programmes sataniques qui ont été déclarés sur nos vies, les programmes de mort qui ont été déclarés sur nos nations, les programmes de non-mort qui ont été déclarés sur nos enfants, les programmes de mort qui ont été déclarés dans nos familles. Nous allons nous lever en tant que amen, des soldats de Christ, en tant que l'armée de Dieu pour repousser le monde des ténèbres et que la vie des enfants de Dieu soit sécurisée dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Que personne ne vienne nous ôter la vie avant le temps, que personne ne vienne combattre nos destinées avant le temps. Si Dieu a besoin de nous, qu'il nous prenne, mais s'il n'a pas besoin encore de nous auprès de lui, que personne ne vienne court-circuiter notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage à suivre vraiment ce programme. Euh, je mettrai, euh, amen, le, le lien, en fait, sur lequel on, te, on se connaîtra. Hein, et, et nous allons faire le programme au nom de Jésus-Christ. Donc, ce sera sept jours. Prépare-toi à ce moment-là, à partir de lundi prochain. Bien aimé, j'aimerais véritablement qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de... Euh, euh, je disais, le thème, c'est « Dieu intervient dans ta vie ».« Dieu intervient dans ta vie ». Donc, on, je vais parler de l'intervention divine. Donc, comment Dieu, il intervient, amène dans nos différentes vies et, et comment cela se fait. Bien aimé, j'aimerais lire le livre de Job, Marasokoto. Je vais lire plusieurs passages bibliques et puis on va, on, va, on va partir. Donc, dans le livre de Job 33, à partir du verset, Amen, à partir du verset 14, la Bible dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il dit, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Verset 16, « Alors il leur donne des avertissements. » Alléluia. « Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. »« Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. » et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, « Afin encore de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. » Alléluia. Marasokoto, je glorifie le Seigneur. Amen. Parce que là, le Seigneur est en train de nous dire ici dans sa parole, que dans le livre de Job, que il, il intervient dans nos vies de, sous différentes manières. Alléluia. C'est qu'un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu va intervenir, Dieu va lui parler, Dieu va l'instruire, Dieu va lui montrer le chemin à suivre, mais cela dépend à sa, de sa capacité à détecter, de sa capacité à comprendre les voies que Dieu utilise pour lui parler, à détecter et à accepter, alléluia, que Dieu peut utiliser tantôt d'une manière, aujourd'hui ça peut être dans un songe, demain ça peut être une vision, après demain ça peut être que quelqu'un vient te parler, une, une autre fois ça peut être juste une information à la télé qui va venir te, ré, te, 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 te dire voilà telle chose à faire, une autre fois, ça peut être dans sa parole. Donc, Dieu a plusieurs manières d'intervenir dans nos vies pour un but bien précis. Et nous pouvons le voir dans le livre de Job. Il dit au verset 17, le, le, pourquoi il le fait? Il le fait afin que l'homme se détourne du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, Dieu, dans son infinie bonté et dans son intervention qu'il envoie dans ta vie, son objectif qu'il veut atteindre, c'est de te préserver de l'orgueil. 
pour que tu ne te dises pas que c'est toi qui es trop fort de pouvoir avoir reçu telle chose ou bien fait telle chose. Non, il veut te préserver de l'orgueil. Voilà pourquoi il va venir te parler chaque fois. Voilà pourquoi il va venir intervenir dans ta vie. Il va venir interférer dans ta vie parce qu'il t'aime. Alléluia. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire pour détourner tes pas du mal? C'est-à-dire que si tu es sur une voie, par exemple, qui ne glorifie pas Dieu, tu vas voir que soit dans un songe, soit dans une vision, il va te montrer un de tes caractères que tu as qui ne glorifie pas son nom, si tu es un enfant de Dieu obéissant, quand tu te lèves automatiquement, tu sais que telle action ou telle action que je pose ne glorifie pas Dieu. Je suis peut-être orgueilleux de croire que je, je, je peux faire ça ou bien il y a telle chose ou bien je ne crois pas en ce que l'autre me dit ou quoi que ce soit. Mais en toute, toute raison de cause, Dieu va passer par ces manières-là, même par un conseil d'un de tes dévanciers. Ça peut être un père ou une mère qui t'appelle pour te dire « Ah, ma fille ou bien ma, mon fils ». Voilà, marche de telle manière, marche de telle manière. Donc, Dieu va toujours envoyer son intervention dans le but de nous préserver du mal, dans le but de détourner l'homme des mauvaises voies, dans le but de le préserver de l'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute. Alléluia! L'orgueil précède la chute. Et c'est la chose la plus forte qui nous atteint. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, moi, je, ça me fatigue qu'on dit aux gens, « Ah non, tel est orgueilleux. » Bien aimé, tout le monde est, à, est sujet à l'orgueil. Je dis bien, tout le monde, le premier combat d'être un enfant de Dieu, c'est l'orgueil, c'est contre l'orgueil. Même quand bien même tu dis, « Je marche dans l'humilité dans », quand toi-même, tu regardes dans tes voies, il y a des moments où tu veux t'approprier ce qui n'est pas à toi. Et donc, c'est un combat interne qui ne finira jamais. Au lieu de dire tel est orgueilleux, il faut toujours voir toi-même, est-ce que tu marches dans ça? Parce que un, ça, là, c'est un esprit que, qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Vous voyez, c'est un esprit qui fatigue. Et ça, on ne doit pas voir ça comme vous dites, cet homme de Dieu, il est gonflé, cette femme de Dieu, elle est gonflée, elle est six. Ne voyez pas ça comme ça. Mais plutôt, aidons, prions pour ces personnes parce que c'est le péché, pardon, c'est l'esprit le plus fort. Parce que c'est cet esprit-là qui a eu Satan et puis il a été projeté. Il s'est rébellé. Parce que l'orgueil, c'est quand tu commences à voir que tu es peu des choses de toi-même et que tu ne te soumets pas à la véritable parole de Dieu. L'orgueil, déjà, quand Dieu appelle des gens orgueilleux, c'est ceux-là qui font le mal, sachant très bien que ce n'est pas agréable à Dieu. Dieu les appelle orgueilleux. Donc, l'orgueil, ce n'est pas seulement celui que tu vois qui peut-être se suffit ou bien s'assoit et puis il pense que ça va chez lui. Ce n'est pas ça seulement l'orgueil. L'orgueil, même là, tu peux être là, tu souris, tu es calme dans ton coin, mais... Dans ton cœur, tu te dis que c'est toi qui fais tout dans ta vie. Et que Dieu n'a rien à faire dedans. C'est cela que Dieu appelle orgueilleux. Donc ne regarde pas quelqu'un parce que tu n'arrives pas accès à lui. Tu n'as pas accès à lui. Tu as dit qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas ça l'orgueil. Le véritable orgueil, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus est Seigneur, Sauveur et l'autorité suprême sur sa vie. Et que tout ce qu'il reçoit de Dieu vient de Dieu. Ce n'est pas dans sa capacité, ce n'est pas dans sa force. C'est celui-là le vrai orgueilleux. Celui-là qui pense qu'il fait les choses, c'est lui-même qui est fort. Ah, si vous me comprenez un peu, c'est ça le vrai orgueil. Donc le Seigneur m'a dit pour le préserver de l'orgueil, de penser que c'est lui-même qui fait tout de sa vie. Alléluia. Afin, même quand on regarde même souvent même les choses les plus simples, le Seigneur, il dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle pas des rêves, pas des songes. Mais quand quelqu'un fait un songe, regarde, toi-même là, quand tu fais un songe, comment tu fais? Tu es capable de penser que c'est toi qui as trop vu. Alors que tu dormais. Et puis Dieu t'a donné le songe. Vous voyez, non? Donc, moi, en fait, je ne m'assois pas pour dire que non, lui, il est trop orgueilleux, c'est très rare. Si je parle, c'est que vraiment, peut-être, tu, tu, tu dépasses un peu les bonnes. Sinon, je sais que c'est un combat. Hein? Tout le monde est sujet à cela. Parce qu'on est dans la terre et la chair est toujours en train de revendiquer sa place. La chair veut toujours positionner son, se, se positionner pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, c'est un combat perpétuel de toujours dire à ta chair, tais-toi. C'est un combat perpétuel de toujours dire à ta tête, tais-toi. Même quand bien même tu peux, là, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Voilà. Même quand tu penses que c'est toi, c'est un combat. Est-ce que vous comprenez? Même les songes qu'on fait, on a l'impression que c'est nous. Même quand on donne une révélation, on a l'impression que c'est nous. On oublie que nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné la, la révélation pour le frère ou pour la sœur. Vous voyez? On, on le prend pour nous. On le prend pour nous. On le prend comme si c'est nous qui avons une capacité tellement grand. Et c'est ça que le Seigneur vient. Il vient pour nous préserver de l'orgueil. De telle sorte qu'il nous montre des choses pour que nous puissions faire attention et que nous sachions que ce n'est pas de nous-mêmes que nous dirigeons nos vies. Donc, l'intervention de Dieu dans ta vie, souvent, c'est pour te garder, pour te protéger. 
pour te montrer la voie à suivre. Nous pourrons lire, avant que je ne termine ici, ici, nous pourrons lire dans le psaume 32, au verset 8, qui dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Vous voyez Donc celui qui n'est pas orgueilleux va comprendre, Amen, que c'est Dieu qui doit l'instruire. Ça veut dire que l'éduquer, l'enseigner. Et nous verrons, quand le Seigneur partait, il nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui fera quoi Qui vous instruira, qui vous conseillera, qui vous consolera. Donc son rôle premier, quand il vient intervenir dans nos vies, c'est de nous conseiller, de nous enseigner, nous instruire, nous montrer les voies à suivre et nous protéger. Je lis la parole de Dieu qui termine, qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi, Marasokoto. J'aurai le regard sur toi. Donc, l'intervention de Dieu, au-delà d'être, je veux dire, d'être dans un rêve et de dormir et de voir certaines choses qui doivent venir dans le, dans le futur, ou même une situation dans le présent, et Dieu te donne des instructions claires là-dedans. Parce que tu peux faire une, une, un, un, le Seigneur peut te donner un, un, un songe ou une, un, un, une vision où Dieu te montre la situation que tu traverses actuellement. Il peut te dire voilà la clé. Voilà le problème, voilà ce qui bloque ici. Donc agis comme ça, fais comme ça. À toi d'être assez humble pour accepter, pour ne pas marcher dans l'orgueil en te disant non, 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 moi je fais comme je veux, non, 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 j'ai vu, mais quand je regarde la situation, ce n'est pas comme si, non. Alléluia. Alléluia. Donc au verset 38, et, et, et pardon, au, au, au somme 30, le somme 32, verset 8, là. Nous voyons que le Seigneur viendra nous conseiller. Donc, dans son intervention, c'est quoi? Et qu'on prend une personne lambda qui est arrêtée. Dieu va intervenir dans sa vie pour qu'il puisse réussir dans ses voies. C'est pour ça que je dis, Dieu intervient dans ta vie. Et souvent, le problème, c'est que tu n'arrives pas à identifier que c'est vraiment Dieu qui est en train d'intervenir dans ta vie. Bien aimé, je te rends un témoignage. Le Seigneur m'avait permis, euh, je ne me rappelle plus de l'année, mais 2017-2018. Non, 2018, j'étais déjà en France. Donc, 2015-2017, dans sa période, dans ma première année à l'ENS ou ma deuxième année, histoire de ma deuxième année, je ne sais pas, un truc comme ça. Alléluia. C'était ma première année. On était en plein examen. Et j'étais à l'ENS d'Abidjan. Et Dieu m'a fait, bien aimé, la veille, j'étais dans ma chambre et je méditais. Et je méditais, je méditais, je méditais. Et je suis tombée sur ce passage. Le même passage que je viens de te lire, psaume 32, verset 8. Je tombe dessus et je commence à méditer. Et je, le verset m'avait tellement parlé que j'ai l'impression que c'est une personne qui venait de me parler. C'est comme si la Bible était, de, était devenue réelle, était devenue pas un livre, mais genre une révélation même à mon âme. Vous voyez? Et cette révélation, de cette parole qui est venue à moi, m'a tellement touchée que j'étais assise sur mon lit. Et je disais, mais Seigneur, donc tu es en train de me dire que parce que tu dis, je t'instruirai. Donc, c'est-à-dire que tu vas m'enseigner. Et c'est pour ça que je parlais au Saint-Esprit. Je dis, tu vas m'enseigner. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, je sors de la maison et qu'il y a un danger sur le côté droit, tu pourras me dire, va à gauche. Je parlais au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu me disait, oui, je te dis, va à gauche. Pour, pour ne pas que tu ne te fasses tuer. Je dis, ah! Et l'Esprit de Dieu me mettait dans une vision claire. Je voyais mon quartier. Et c'est comme s'il si me montrait des chemins. Il me, je, me, je me voyais marcher. Et j'entendais Dieu dire, ne va pas à droite. Et je, quand je n'allais pas à droite, Dial, alors que là-bas, il y avait une, un danger. Et ce jour-là, dans ma chambre, j'étais là, je dis, Seigneur, donc tu peux faire ça. Et le Seigneur me disait, oui, je peux le faire. À toi de m'écouter seulement. J'étais tellement étonnée. Je dis, ah, je lisais la parole. Je dis, c'est pas possible. Donc, je t'ai instruit, je te montre la voie à suivre. Tu vas me Seigneur, donc si même je dois faire quelque chose, tu vas me dire ce que je dois faire. Il me dit oui. Il me c'était tellement. J'étais comme un enfant. Alors que j'avais déjà lu la parole de Dieu, vous voyez. Mais ce jour-là, c'était tellement clair à mon esprit que c'était à moi que Dieu parlait. Quand on a fini, quand j'ai fini de méditer, j'ai médité dessus jusqu'à puis j'ai dormi. Bien aimé, je dors. Le matin, j'avais des examens. Et je me lève, je m'apprête à 6 heures. Et je descends de chez moi, j'étais à la race, à la race 2, très juillet. Je descends, je vais m'arrêter devant le, 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 la route et j'attends le taxi. Donc, il y a un taxi qui vient, je regarde, je le laisse partir. Deuxième, et j'arrête celui-là. Dès que je veux faire le signe, le taximètre, il s'arrête. Dès que le taximètre s'arrête, je sens en moi, laisse-le partir. Mais je doute, je me dis... Je serai en retard, je le laisse partir. 
Donc, je lui dis, euh, monsieur, j'ai 2000, je vais à, à l'ENS à Cocody, au, à l'université de Cocody, je vais à l'ENS. Il me dit, ah oui, il faut monter. Alors que les précédents, je crois que j'avais déjà pris un qui avait refusé, il m'a dit, il ne prend pas les 2000, c'est le mois 2500, c'est comme ça. Le matin. Donc, j'ai accepté, je suis montée. Bien aimé, dès que je me suis assise derrière la voiture, j'avais mon sac là, j'étais en uniforme, et j'étais assise, le chauffeur a augmenté tout de suite le son du de, 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 de la musique de son, de, son, de son taxi. Il a augmenté, je lui ai dit, mais il faut diminuer, c'est trop fort. Et je sentais dans mon âme qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Bien aimé, dès que le feu, là il n'y avait pas de feu, c'est le feu qui était, il a démarré, il a roulé d'une manière tellement... Rapide. Je lui ai dit, mais, mais mon frère, va doucement. Dès qu'il a démarré avec force, alors que le chauffeur de taxi, bien aimé, à 7h, 6h, 7h moins là, avait une arme en bas de son fauteuil. Et dès qu'il a démarré avec force, l'arme a glissé du bas de son fauteuil pour venir vers. Moi, je suis assise à, 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 à l'arrière et de pas à, 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 à devant, à l'arrière dans la porte. Et là, m'a glissé. Et moi, dès que j'ai mis l'œil dessus, je fais comme si je n'ai pas vu. Vous voyez, non? J'ai senti dans mon cœur, fais comme si tu n'as pas vu. Fais comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, moi, je te dit, ah, je ne sais pas, il faut diminuer. J'ai conduit à poser comme s'il n'y avait rien. Et donc, lui, il a mis, il a tiré automatiquement son siège en arrière pour pousser l'arme, pour mettre ça bien devant. Eh, comment on appelle ça? Eh, 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 pour bien placer. Donc, il a regardé le l'autre pour voir si j'avais fait attention. En temps, moi aussi, Dieu m'avait donné l'intelligence, j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Et il a conduit, donc il a diminué le son. On va aller vers le feu de, de Trècheville, je sais pas, vers, il euh, y, euh, y a une clinique là. Le chauffeur remet la vitesse et puis il augmente le son et puis il voulait prendre le feu. En même temps, il y avait une voiture devant nous et le feu est devenu rouge. Donc il n'a pas pu, il a, il a automatiquement garé. J'entends je, en même temps dans mon esprit, c'est ce que je te disais hier, Malisha, sort du véhicule. Je dis, en, il était au milieu de la route. Quand j'ai entendu, c'est ce que je te disais hier. Bien aimé, je ne sais pas comment c'est passé. Il y avait d'autres véhicules qui venaient de ce côté. Je n'ai même pas fait attention au véhicule. C'est que quand je sortais, je pouvais être écrasé par un véhicule. Mais il y a une force qui a pu me prendre du véhicule. J'ai ouvert et je suis descendu. Je me suis retrouvé en une fraction de seconde sur le, le trottoir. Bien aimé, pour me confirmer que le Seigneur est en train de me, il venait de me sauver d'une situation de mort certaine, l'homme de taxi n'a même pas tourné pour regarder. Ah, mais madame, pourquoi tu es descendu Qu'est-ce qui t'a effrayé Non, il a, dès que je suis descendu, le feu est devenu, est devenu vert. Il a démarré en trop et il est parti. Je t'ai arrêté. Je dis, Seigneur, c'est ce que tu me disais hier. Le saint esprit me dit, oui. Je dis, Papa, tu viens de me sauver. Il dit, oui, Malisha, je viens de te sauver. Si tu m'as, comme tu m'as écouté, sinon il y en a beaucoup comme ça qui ne m'écoutent pas. Et ils s'en vont, la mort les surprend. Et ils disent que Dieu, les, je les ai abandonnés. Bien aimé, je t'ai arrêté sur, la, à la, euh, sur le trottoir. J'en revenais pas. J'avais un examen. Je partais ou je restais à la maison parce que j'avais peut-être, je, 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 je me disais avoir peur. Le Saint-Esprit me dit, non, tu peux partir. Prends un autre taxi. Un même taxi encore, bien aimé. J'ai pris le taxi qui était là. C'était un monsieur. Et je, le Saint-Esprit m'a convaincu d'y monter. Je suis monté, il m'a raccompagné à l'école. Bien aimé, quand je suis parti arrivé à l'école, toute la journée, je me suis sentie humble, toute petite, de comment Dieu pouvait faire attention à moi. Bien aimé, je rentre chez moi à la maison. Le lendemain, j'ai, comme on appelle, une soeur qui est prophétesse, ben, maman Esther, elle m'appelle. « Ah, c'est bon de Dieu, comment tu vas? Ça fait deux jours. » Je dis « Ah, je vais bien et tout ça. » Elle dit « Est-ce que tu sais que Satan avait programmé te tuer? » Je dis « Hein? » Je dis « C'est bon de Dieu, tais-toi d'abord. »« Est-ce que tu sais que hier, hier tu m'appelles pour me le dire, mais est-ce que c'est que hier, voilà ce qui m'est arrivé? » Elle dit « Mais c'est Satan lui-même qui est venu te tuer à cause du ministère auquel tu as appelé. »« Satan voulait te tuer. »« Il avait programmé te tuer. » Donc, c'était par là que ça devait se passer. Bien aimé, j'ai été, je suis restée là le lendemain, je dis Seigneur merci, tu m'as préservé, tu as gardé ma vie. Bien aimé, c'est ça l'intervention de Dieu. Mais l'intervention de Dieu va venir quand tu accepteras d'écouter Dieu. 
L'intervention, Dieu intervient dans ta vie de plusieurs manières, mais accepte, accepte ce qu'il te dit. Souvent, c'est difficile. Souvent, tu te dis, aïe, mais ce n'est rien. Souvent, c'est un petit, petit, un petit conseil. Souvent, c'est une petite situation que le Seigneur te montre. Souvent, c'est juste un petit truc. Mais si tu acceptes de le faire, c'est là que le salut vient. Alléluia. C'est là que le salut vient. Et c'est ça qu'il dit, il dit « afin de garantir » au verset 18 de, 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 de Job 33, « afin de garantir son âme de la force ». La force, c'est la mort, c'est la tombe. Donc Dieu va, va venir intervenir, il va te révéler certaines choses, il va te parler, il va intervenir dans ta vie, dans celle de tes enfants, dans celle de ta famille, dans celle de, de ta nation même, au travers de toi. Pourquoi Pour ne pas que la mort, la mort subite, pour ne pas que l'oppression vienne te détruire, pour ne pas que tu te retrouves dans la force. Parce que l'ennemi, quand il est là, il est en train de manigancer comment il va te détruire, comment il va te tuer. Mais Dieu aussi est là pour te sauver. C'est à toi d'écouter la voix de ton Dieu. C'est à toi d'accepter l'intervention divine que Dieu veut amener dans ta vie. Bien aimé, ce jour-là, c'est la parole de Dieu qui m'avait parlé. Je ne faisais que méditer. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je peux te montrer la voie à suivre. Et quand il m'a dit, je peux te montrer la voie à suivre, le lendemain, je l'ai vécu de manière claire. Bien aimé, j'étais peut-être morte. Aujourd'hui, tu ne m'aurais pas connue. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train de faire l'œuvre. On se dit, Seigneur, ah, voilà l'œuvre que tu nous as donnée. Mais bien aimé, à cause de ce que j'ai m'asseoir aujourd'hui sur moi pour te prêcher, simplement pour te dire, Jésus est, est Seigneur et Sauveur, mets ta confiance en lui. À cause de ça, Satan a failli me tuer. Il ne faut pas y venir dire ça. C'était juste ça. Ce n'est pas, pas que je me marie, ce n'est pas que j'ai des enfants. Non, non, il ne faut pas que je prêche l'évangile. Donc, il était prêt à tout pour me tuer, bien aimé. Beaucoup d'entre nous, Satan va toucher la vie de vos enfants. Satan va toucher la vie de vos foyers. Satan va faire des choses. Ce n'est pas parce que c'est le foyer là-même qui a un problème, c'est l'enfant là-même qui a un problème. Mais c'est pour vous empêcher de servir votre Dieu. C'est ça qu'il dit, il va intervenir dans ta vie pour que tu ne puisses pas aller six pieds sous terre. Que la force, ton âme soit garantie de la mort. La mort éternelle, la mort même physique, mais aussi la mort éternelle. Il veut garantir ta vie de la géhenne. Il veut garantir ta vie de l'enfer. De Vous voyez? Et il dit, et sa vie des coups du glaive. Les coups du glaive, c'est quoi? C'est les attaques que Satan envoie contre ta vie. Voilà pourquoi il va te prévenir. Mais il te prévient à partir du moment où tu acceptes de te laisser conduire véritablement par Dieu. Il te prévient dans le sens où tu t'es totalement abandonné dans les mains du Seigneur Jésus. Il te prévient dans le sens où tu es capable d'écouter sa voix et de te soumettre à ce qu'il te dit. C'est en cela que tu vas échapper. C'est en cela que tu vas pouvoir sortir. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va nous révéler dans nos vies, tout simplement parce que s'il ne nous les révèle pas, c'est ce qui va nous tuer. Il est obligé de nous le dire pour que nous puissions sortir. Nous puissions dire, Seigneur, ok, d'accord, tu m'as montré, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il nous donne l'orientation et on va et on est victorieux. Le salut vient que par l'obéissance de ce que le Seigneur t'aura donné comme instruction. Alléluia. Bien aimé. J'aimerais simplement te dire, regarde par exemple, et, je, et le Seigneur me mettait à cœur, par exemple, dis quoi? Dieu intervient dans toutes les vies. Toi qui es à Christ, qui penses que Dieu n'intervient que dans ta vie, non. Dieu intervient sur les bons, comme sur, dans la vie des bons, comme dans la vie des méchants. Dieu intervient dans la vie de tous les jours, de tout le monde, pardon. Est-ce qu'on peut lire Romains 2, verset 14? Romains 2, verset 14, bien aimé. Alléluia. Romains 2, verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Romains 2, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit quoi? Il dit... Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement... Hmm, attends, c'est ça. Verset, verset 4, pardon. Non, non, verset 4. Verset 4, Romains 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Dieu est riche en bonté. Et il est bon pour tout le monde. Toi qui connais le Seigneur, arrête de croire que Dieu n'est bon que pour toi seul. Et que Dieu va tuer les autres là. Fais attention. 
tu n'es pas dans la vérité de la parole. Il dit, où maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience Dieu est patient envers les pécheurs. Dieu est patient envers tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, après 2000 ans, Jésus n'est pas encore venu. Mais c'est à cause de sa patience et de son amour. Parce qu'il veut gagner encore plusieurs. Donc nous qui sommes à Christ, devons avoir le même caractère que lui. Donc il dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu hein, te pousse à la repentance, te pousse à la repentance. Donc, quand il, le Seigneur dit qu'il pleut, il inter, quand je vous dis par exemple que Dieu intervient sur les bons, chez les bons comme chez les méchants, effectivement, il va intervenir chez les méchants, mais dans le but de les ramener, dans le but de créer une situation de repentance dans leur cœur, dans le but de se dire, mais on ne mérite même pas, mais Dieu quand même, il fait dans nos vies, et qu'ils reviennent à lui. Donc, l'objectif de Dieu, quand il est en train de bénir ou quand il est en train de permettre à certains qui ne sont pas à lui d'avoir certaines bénédictions, c'est qu'ils puissent se rappeler dans leur intelligence, dans leur cœur que Dieu est quand même bon envers moi, malgré tout ce que je fais. Et pour les emmener à quoi? À la répentance. Donc, la bonté de Dieu à l'égard des pécheurs est de le pousser à la repentance. Donc toi qui es là, malgré tous tes péchés, tu fais Dieu est encore bon. Il, est, il attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à la repentance. C'est que tu viennes véritablement changer. Donc son intervention dans ta vie, quand il t'emmène les bénédictions, quand il te sauve de la mort, quand il t'emmène dans, dans les choses où il, 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 te, il, te, il te libère, les gens t'attaquent, il vient et puis il te libère, les gens font des complots, il fait tout, il te révèle le complot, l'état des cœurs des gens, il te révèle tout ça là. C'est parce qu'il t'aime. Alléluia. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut que tu reviennes totalement à lui. Que tu reconnaisses que tu ne peux rien faire de toi-même. Que tu saches qu'il intervient dans ta vie parce qu'il veut faire quoi? Il veut garantir ton âme de la force. Parce qu'il veut que ta vie, amen, il veut garantir ta vie des coups, des glaives, des stratégies sataniques. C'est ça. Bien aimé, Dieu intervient. Je vous rends un deuxième témoignage. Nous avons une soeur avec qui nous avons prié, Amen, pendant ces 21 jours-là. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis tellement dépassée du témoignage que je ne sais pas comment. Quand je le rends même là, je me rends encore plus petite devant le Seigneur pour dire, mais vraiment, tu es terrible, Seigneur. Tu es, tu es grand. Cette soeur a son mari. Et ce jour-là, elle et moi, on a fini de parler. On a fini de parler. Seigneur, toute la gloire, toute la gloire à ton nom, Jésus, qui est capable de... de, 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 de de changer l'histoire de quelqu'un, hein, de, de, de restaurer toute chose. Et la sœur, on finissait de parler, et le Seigneur m'a mis à cœur de, de, de déclarer encore dans sa vie. Et je lui ai laissé un vocal, je commençais à déclarer, déclarer, déclarer des choses dans sa vie. Amen. Euh, vraiment, je suis allée dans tous les sens, mais hein, sincère. Ce jour-là, il était tellement sur le monsieur, et je suis allée dans tous les sens. Et je dis, Seigneur, merci, tu sais pourquoi tu as fait ça. Ah, je suis chez moi à la maison. Une de ses soeurs, celle qui, une, soeur, une de ses mamans, on va dire ça comme ça, qui est avec moi, qui l'a invité à, à ce programme-là, va me dire, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Elle dit, la soeur en question, quand son, euh, son mari est rentré le même jour, vers midi, parce qu'elle le moins c'est eu le matin vers 9h, 10h par là. 9h par là. Donc, elle dit que son mari rentre, et puis elle, elle fait écouter l'audio à son mari, et son mari et elle disent amen aux déclarations, ils sont contents, ils prient tout ça. Et son mari qui lui dit, attends, la prophétesse t'avait écrit à cette... Elle dit non, c'est vers 9 heures. Il dit, est-ce que tu sais que à 10 heures, 11 heures par là, je reçois un appel. Amen. Et cet appel-là, on me dit qu'on m'appelait depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire que depuis 2018, le frère avait fait une procédure d'immigration au Canada. Si vous me comprenez. Il avait fait une procédure d'immigration au Canada. Et depuis 2018, qu'il a déposé la procédure, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, personne il l'a appelé. C'est comme si son dossier était classé. Là, on est en 2023. Et, pas extraordinaire, on va dire par la main puissante, l'intervention de Dieu. C'est ça l'intervention. C'est-à-dire que le frère lui-même, il avait oublié. Il se disait, oh, ça va se finir comme ça. Bien aimé, le frère va être là et son téléphone sonne. Le même numéro qu'on dit depuis 5 ans, on t'appelle dessus, on n'arrive pas à te joindre. Ça sonne même pas, ça passe pas. 
C'est ce même numéro-là, bien aimé, qui va passer. Au point où le frère va décrocher son téléphone. On lui dit, monsieur, ça fait depuis 2018, vous avez déposé votre document depuis tant, 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 tant. Mais on n'arrive pas à vous joindre. Le frère est choqué, dépassé. Il, elle dit, il dit, mais comment vous n'arrivez pas à me joindre? Il dit, elle dit mais oh, monsieur, ça fait des années. Depuis 2018, on essaie de vous joindre. Et aujourd'hui, on est étonné même que vous avez décroché votre téléphone. Voyez comment Satan peut venir et puis détruire, bloquer la vie de quelqu'un. Même masque sur ta vie, même pas noir. Et puis on ne te voit pas, tu es dans les ténèbres. Il met et puis c'est tout. Mais le Dieu que nous servons est celui-là qui intervient dans les cas les plus impossibles. Bien aimé, il a réveillé, il a enlevé ce que Satan avait mis comme blocage à la vie du frère. Il a déchiré cela. Et l'appel a pu arriver aujourd'hui. Je sais que le Seigneur va permettre maintenant, si on les a appelés au nom de Jésus, la procédure de reprend et puis vont aller là où le Seigneur permet qu'ils aillent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en notre nom que nous faisons toutes choses. Mais nous faisons les choses selon ce que le Seigneur lui-même prévoit pour la vie de chacun. Alléluia. Quelle est cette mort qu'ils avaient relâchée dans la vie de cet homme? Il était choqué. Il dit, mais ça a tellement m'a appelé. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à notre Dieu qui est assez puissant. Pour détruire le programme de Satan, pour détruire le programme de destruction, les glaives gla qui sont venus relâcher dans nos vies, pour les détruire. Bien aimé, Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Tu es malade là où tu es. Tu as l'impression que tout est fini. Je veux te dire que Dieu interviendra de, au point où tu sauras que ce n'est pas l'homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Et ton témoin sera limpide et clair. Dieu va intervenir dans ta situation, dans ta maladie. Dieu va intervenir dans la situation que tu traverses. Les gens pensent qu'ils t'ont maintenu dans la situation de fécondité, de stérilité. Je veux te dire que Dieu va intervenir. Et tu pourras t'asseoir pour dire, oui, c'est mon Dieu qui a fait. Mon Dieu m'a révélé qu'est-ce que je devais faire. Parce qu'il est le conseiller. Il est celui qui nous conseille. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous montre la voie à suivre. Il ne nous laissera pas. Amen. Il interviendra pour nous montrer. Quand Satan va mettre ses briques, Ici, Jésus viendra dire, bah, tu as vu ces briques là, non? Viens passer, contourne. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est capable d'intervenir dans les situations les plus difficiles. Les gens sont en train de comploter pour te, pour te renvoyer de ton travail. Mais le Dieu des cas impossibles, celui qui intervient là où tout le monde ne peut pas intervenir, celui qui est capable de ramener à la vie, alléluia, un corps mort, celui qui est capable de donner, alléluia, écoutez, là, le corps de Sarah était sec. Sarah n'avait plus de mamelles. Elle avait près de 90 ans. Tout était asséché. Sarah, ses entrailles étaient secs. Sarah ne pouvait même, elle n'avait plus rien en elle, froissée comme froissée. Mais la Bible me dit que les Tenez, regarda Sarah et lui dit, tu auras un fils, tu auras un fils. Bien aimé, tu n'as même pas encore atteint l'âge de Sarah, mais je veux déclarer dans la vie de dans ta vie maintenant que tu enfanteras, tu donneras, donneras naissance à cet enfant de destinée que Dieu a prévu pour toi. L'ennemi ne pourra pas arrêter le plan que Dieu a destiné pour toi parce que Dieu intervient maintenant dans ta vie. À toi d'ouvrir tes oreilles. À toi d'ouvrir tes yeux, à toi d'écouter la voix de l'éternel pour qu'il te dise, bon, cette situation-là, voilà comment tu dois la résoudre. Bien aimé, Dieu n'agit pas dans toutes les situations de la même manière. C'est ça qui fatigue un peu beaucoup les chrétiens. Il y a des situations, il va te montrer dans les songes, mais il y a des situations, c'est quelqu'un qui va te donner un conseil. Il y a des situations, c'est une autre personne qui va venir te prendre la main pour t'aider à aller de l'avant. Mais Dieu, tout compte fait, interviendra dans ta situation. Alléluia, il interviendra dans ta situation. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je ne doute pas de ce, de ce Dieu-là qui m'a dit, c'est moi l'éternel ton Dieu, Manisha. Je ne doute pas de cette main puissante qui est descendue du ciel et qui a commencé à nettoyer. Mon âme, mon âme, mon esprit reconnaissait la voix de mon Père et de mon Créateur. Je ne, je ne, je ne peux pas m'arrêter loin de ça parce qu'il est celui-là qui, 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 qui peut tout faire dans ma vie. Il peut tout faire dans ta vie, bien-aimé. Ne doute pas. Laisse Dieu intervenir. Il viendra d'une manière ou d'une autre mais il interviendra dans ta vie et tu témoigneras tu témoigneras d'un témoignage vrai et puissant tu témoigneras 
Il y a une sœur qui me rendait témoignage, qui dit ah, qu'elle était là, elle était dans le monde des assurances. Et Dieu va, lui, va passer par un serviteur de Dieu pour lui dire, écoute, commence à vendre des aliments. Vous voyez, c'est une instruction qui lui a été donnée. Elle, là, sa richesse n'allait pas quitter d'ailleurs. C'est ça qu'il faut préférer. Prêtez attention, Dieu va intervenir, mais prête attention à la manière dont il va t'envoyer les paroles. Dieu va intervenir, mais sache que ta ma la manière dont il va intervenir n'est pas la même manière que pour l'autre. Donc, sois attentif à recevoir de Dieu. Dieu peut dire à une autre personne, assieds-toi, je vais faire. À une autre personne, il dit, va, je te montre le médecin qui va t'aider. Dieu peut faire comme il veut. C'est à toi d'identifier ce que le Seigneur veut faire et tu sauras que c'est vraiment lui qui t'a appelé, c'est lui véritablement qui a donné une instruction à suivre. La sœur en question est en train de faire ses activités et l'activité a pris, l'activité a commencé à prospérer parce que c'était la parole de l'éternel qui était sortie. Elle n'a pas regardé à faire, ah, moi, il y a vent d'aliments, des bétails. Non, elle s'est dit simplement, si Dieu a dit, je vais jusqu'au bout. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire et je crois que le Seigneur va aller encore plus plus loin avec elle. Elle s'attend même pas là où Dieu veut l'emmener. Parce que Dieu me montre qu'elle va aller encore plus loin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur intervient dans ta vie. Je ne sais pas le domaine où tu attends son intervention, mais je veux te dire que la main de l'éternel descend maintenant dans ta vie. Je ne sais pas là où tu l'attends. Tu as besoin d'être fécond. Tu as besoin d'être féconde. Je ne sais pas ce que tu attends de l'éternel, mais je vois la main de l'éternel se poser sur toi. Je vois la main de l'éternel se poser sur ta tête. Je vois la main de l'éternel se poser sur tes affaires. Je vois la main de l'éternel se poser sur tes enfants. Là où tes enfants étaient livrés à un envoûtement terrible, où l'ennemi est en train de les envoûter, pour les détruire. Je vois la main de l'éternel en train de les libérer. Je vois la main de l'éternel en train de dénouer ce que Satan avait noué dans leur vie pour les envoyer à la perte au nom de Jésus-Christ. Je vois la main de l'éternel est en train de te relever toi qui étais malade. Il est en train d'opérer maintenant dans ton cœur, dans ton âme. Je vois dans ton ventre. Il est en train d'enlever des choses qui ne glorifient point ton nom et qui agissent dans ta santé. À toi d'accepter l'intervention divine, d'accepter que l'éternel intervienne pour toi. Là où il y avait une limitation humaine, c'est là que la main de Dieu commence à agir. Je dis bien aimé, tu rendras un témoignage où tu es sûr que la main de l'homme n'a pas fait. Même si Dieu a utilisé l'homme, mais tu pourras témoigner que c'est Dieu même qui est descendu pour agir pour toi. Alléluia. Maraso Kotorobo. N'oublie pas, Dieu intervient dans ta vie pour te préserver. C'est pas d'abord un par son amour, parce qu'il t'aime, mais il veut garantir ton âme, il veut te sauver. Voilà pourquoi il intervient dans ta vie. Il veut sauver ton âme, parce que les gens avaient programmé ta mort, les gens avaient programmé ta destruction, les gens ont programmé que toi, tu ne pourras pas enfanter, toi, tu ne pourras pas aller de l'avant. Ce qui doit être à toi, là. ils veulent maintenant t'arracher. Mais la main de l'éternel vient pour intervenir maintenant. Se mettre entre toi et tes persécuteurs. La main de l'éternel vient se mettre entre toi et tous ceux qui te persécutent. Tous ceux qui ont programmé contre ta vie. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ, ils retirent leurs mains. Et les ténèbres reculent maintenant. Alléluia. Tous ceux qui vont lever le glaive contre toi. Tous ceux qui vont lever l'épée contre toi. Tous ceux qui vont lever leurs mains contre toi. Tous ceux qui vont comploter dans le monde des ténèbres contre toi. À l'instant, le ténèbre te le révèle. Et il te dit comment sortir. Il te dit comment les déjouer. Il te dit comment les détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte la main divine de Dieu. Accepte que sa main descende maintenant pour te sauver. Accepte ses instructions, ses conseils. Il peut te conseiller dans la situation dans laquelle tu es. Tu es confuse. Tu ne sais pas quelle est la décision prendre. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. La Satan, sa vie, c'est d'accuser. Écoute, si Dieu t'a dit, va comme ça. Fais ce que Dieu te dit, bien aimé. C'est en cela que la réussite, le salut sera au bout. Dieu intervient dans ta vie ce matin. Il intervient dans la vie de tes enfants. Il intervient dans la vie de ton foyer. Il intervient dans la vie de ton ministère. Il intervient dans, ta, dans tout ce que tu touches. Parce qu'il n'est pas celui-là. Lui, il intervient dans la vie de tous ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas à lui, il intervient. Parce qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. 
Mais à ceux qui lui appartiennent, il est comme un garant. C'est pour cela qu'il va dire, il dit, Alléluia, dans le psaume, Amen, hein, dans le psaume, Alléluia, dans le psaume, Marraché, hmm, qui était une minute. Dans le psaume 121, verset 4, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi, bien-aimé. Celui qui veille sur tes enfants. Celui qui veille sur ta maison. Celui qui veille sur tes projets. Celui qui veille sur ton ministère. Celui qui veille sur tes pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne dormira pas. Il n'est pas en train de dormir. Je te dis ce matin qu'il ne dort pas. Si tu pensais que ton Dieu dormait, il ne dort pas. 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 Ne dort pas. Alléluia. Il est l'éternel des armées. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel le puissant. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel, le puissant, mon Dieu ne dort. Il ne dort jamais, il ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel, le puissant, mon Dieu ne dort jamais. Ton Dieu ne dort pas. Il va intervenir, il intervient même déjà. Là où je viens de te parler, l'intervention de Dieu est déjà en train de se positionner. Tu es confus, tu ne sais pas quelle décision prendre. L'intervention de Dieu est en train de se positionner maintenant. Dans le nom de Jésus. Il va venir te conseiller. Il va venir te montrer la voie à suivre. Il va venir faire ce qu'il a fait. À toi d'être tranquille. Et dis, papa, parle. Ta servante, écoute. Parle. Ton serviteur, écoute. Parle. Et donne-moi, Père, la direction. Afin que je puisse aller et sortir maintenant même dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé. Je crois en ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il ne m'a jamais laissé tomber. Les gens peuvent me voir et penser que Dieu, mais Dieu, Dieu n'a pas encore fait dans ma vie. Mais moi, j'ai l'assurance de ce que Dieu, ce qu'il a déjà fait. Je devais mourir, il m'a fait sortir de la mort. J'ai failli me marier à la mauvaise personne. Il m'a, il m'a levé. Est-ce que vous me comprenez? C'est quoi encore que je cherche? C'est quoi que je cherche? Il m'a sauvé. Il m'a toujours sauvé. Toujours, même des mauvaises amitiés, quand je suis ami à quelqu'un que Dieu voit que ce n'est pas ça, il m'enlève et il me montre automatiquement quel genre de personne c'est. Et le Seigneur m'enlève. Mais aussi, il me connecte aux hommes et aux femmes de destinée. Il me connecte aussi à des personnes. Il me connecte à des personnes avec qui je dois être. Parce que c'est avec ceux-là que j'irai de l'avant. Au nom de Jésus. Le Dieu que tu sais te connectera aux bonnes personnes. Le Dieu que tu sais te retranchera des mauvaises personnes. Des personnes qui sont en train de sucer ta vie, détruire ta vie. Le Dieu que tu sais va t'enlever des choses qui ne glorifient pas ton nom. Il est aussi celui-là qui mène la séparation, mais il est celui-là aussi qui permet aux personnes de s'attacher. Jonathan et, et David étaient liés. Alléluia. Mais à un moment, hein, le Seigneur permettait cela parce que Jonathan devait aider David à un moment dans sa vie. Jonathan devait lui donner les stratégies que le Père est en train de faire dans sa vie. Il fallait ça. Et c'est comme ça que Dieu fait. À un moment aussi, Dieu a prévu que, oh Saül, je t'ai établi, mais il faut la séparation entre toi et mon fils. Parce que tout simplement, tu es toujours en train de programmer. Ta haine ne finit pas. Tu es toujours en train de programmer le tuer alors qu'il ne t'a rien fait. Vous voyez, Dieu peut mettre la séparation comme Dieu peut mettre aussi permettre aux personnes de se connecter. Alléluia. Alléluia, mais ne vois pas les choses de toi Vois ça toujours selon l'homme du Saint-Esprit Demande à Dieu Ne te lève pas toi-même Si Dieu a permis, la... c'est Dieu qui a mis la séparation Parce que toi tu avais envie de partir avant Tu n'avais pas envie de supporter quelqu'un Tu n'avais pas envie d'aider quelqu'un Je ne parle pas de ça Quand c'est Dieu, tu auras la révélation claire Que c'est lui Alléluia Mais tu auras les valeurs de Christ Pour t'aider à marcher dans cette situation Il te donnera la force la capacité, il te dira comment agir au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus intervient dans ta vie aujourd'hui même. Accepte cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras et ton témoignage sera clair, limpide. Il n'y aura pas de tripatrouillage dedans. Je n'aime pas les, les, les témoignages tripatrouillés. Arrêtez de donner les témoignages tripatrouillés là. là. Quand vous savez que vous avez tripatrouillé un témoignage, gardez ça pour vous. Ce n'est pas un témoignage parce que Dieu, il est trop puissant 
pour que vous preniez votre main pour aller mélanger et puis venir dire que c'est lui qui a fait. Pardonnez. Que Dieu vous bénisse. <rire> Shalom. Allez, on nous se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus intervient dans ta vie. Shalom. Bye bye.